தினமலர் நேயர்களுக்கு வணக்கம் உரைக்கல் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறோம் திருச்செந்தூரில் கட்டண தரிசனத்தோட கட்டணத்தை மிக அதிகமாக உயர்த்தியிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்திருக்கு இது திடீர்னு உயர்த்தினதால மக்கள் அதிர்ச்சிக்குள்ளாயிருக்காங்க இது பக்தர்கள் மத்தியிலும் அரசியல்வாதிகள் மத்தியிலும் மிகப்பெரிய பேச்சு பொருளாக மாறி இருக்கிறது இதை குறித்து தான் இன்றைய விவாதம் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்றைய விவாதத்திற்கு நம்மோடு இணைந்திருப்பது மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு பாக்கி அவர்கள் வணக்கம் சார் வணக்கம் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு ஜெகதீஸ்வரன் அவர்கள் வணக்கம் சார் மற்றும் திரு ராம ரவிக்குமார் இந்து தமிழர் கட்சி வணக்கம் சார் சார் பாக்கி சார் உங்ககிட்ட தான் இந்த கேள்வியை எழுப்ப விரும்புகிறேன் இந்த கட்டண தரிசனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வருஷமாகவே இருக்கு அதை தவிர்க்க முடியாதா ஏன் அந்த மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த அரசாங்கம் முதல் விஷயம் எனக்கு கடவுள் பற்றி தெரியாது நான் ஏமன் அக்னாஸ்டிக் அதை தவிர்த்துருவோம் அது இல்லாமல் என்ன சொல்கிறேன் ஆலயம் என்பதும் இறைவன் வழிபாடு என்பதும் அவரவர் உணர்வுகளை சார்ந்தது ஆன்மீக சார்ந்தது உள்ள மனப்பான்மை சார்ந்தது அதை வந்து ஒரு கட்டணத்தின் பேரில் சிறப்பு தரிசனம் அப்படின்னு சொல்வது ஆலயம் ஆலய ஆண்டவனுக்கு உண்டு அனைவரும் சமம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி இருக்கும்போது பணம் கொடுத்து தான் ஒருத்தர் சீக்கிரம் பார்க்கணும் சீக் அதிகமாக பணம் கொடுத்தா சீக்கிரம் பார்க்கலாம் இது எல்லா ஆலயங்களும் பல பெரும்பாலான ஆலயங்கள் இருக்குது நான் முதல்ல அடிப்படையாக அதை வந்து நிராகரிக்கிறேன் ஒன்று உணவு தண்ணீர் போன்ற எப்படி அத்தியாவசம் மருத்துவம் போன்றவை எப்படி அத்தியாவசமோ அதுபோல் அவை அவையெல்லாம் கட்டணம் வசூலிக்கக்கூடாது தான் அடிப்படையில் இதுதான் தார்மீகம் சரி ஆனால் கட்டமைப்பு என்று வந்த உடனே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு ஒன்று வந்த பிறகு மருத்துவமனையோ அல்லது கல்வி கல்வி நிலையங்களோ அல்லது உணவு விஷயங்கள் பொறுத்தவரையில் அதுக்கு சில செலவுகள் இருக்கிறதுனால க கட்டணம் வசிப்பது என்பது பழக்கம் வந்துடுச்சு ஆனால் இவ என்ன இதெல்லாம் வந்து கட்டணமே வந்து அபரிவிதமாக ஒரு வசூலிப்பதில் தான் விமர்சனத்துக்கு ஆளாகுது ஒரு மருத்துவமனையில் ஏகப்பட்ட பணம் ஒரு சாதாரண கையில் முள் குத்திருக்கு ஏகப்பட்ட ஆயிரம் ரூபா வாங்கினாலும் அது விமர்சிக்கப்படுகிறது கல்வி கட்டணம் விமர்சிக்கப்படுகிறது அது மாதிரி ஆலயங்களுக்கு சரி சீக்கிரம் பார்க்குறாங்க சுவாமியை தெ தரிசனம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மீகர் குறைந்தபட்ச கட்டணம் செலிப்பது ஏனென்றால் ஆலயத்தை பராமரிக்கணும் அதுக்கான மின்சாரம் தண்ணி செலவு ஏகப்பட்ட இருக்குது இதெல்லாம் லாஜிக் எடுத்துக்கிறேன் அடிப்படையில் இலவசம்தான் வேண்டும் என்பது என்னோடய எண்ணம் இருந்தாலும் க கட்டணம் வசூலிக்கிறது மக்களை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஆனால் இது எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறதற்கு அஃபோர்டபிலிட்டி சாமானிய மக்களும் ஒரு பத்து ரூபா கொடுத்துட்டு போய் சாமியை தரிசனம் பண்ணோம் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கணுமே தவிர மாறாக கட்டணத்தை ஏற்றுவது என்பது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் என்னோட அடிப்படை கேள்வி இதை தான் முதல்ல சொல்லணும் சார் பக்தி என்பது நுகர்பொருள் அல்ல கடவுள் வழிபாடு என்பது கன்சியூமரிசம் அல்ல இதை இப்போ மற்றது வந்து நீங்கள் இப்போ இப்போ பண்டங்களில் வந்து விலையை உயர்த்துறீங்களா அது தரிச சீ ரீசன் ஆ அது லாஜிக் அது கூட ஜஸ்டிஃபையபிளாக தான் நியாயமாக என்றால் இல்லை ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க ஒரு யதார்த்தம்ங்கிறத ஒத்துக்கணும் ஆனால் இறை வழிபாட்டு விஷயத்தில் சாமானியனும் கடைக்கோடி மனிதனுக்கும் இறைவன் இறைவன் தான் அப்படிங்கிற போது இப்படி கட்டணத்தை அபரிவிதமாக வசிப்பது அதுவும் இந்த நேரத்தில் வசிப்பு வசூலிப்பதுக்கு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா நான் என்ன பார்க்குறேன்னா அந்த அரசாங்கம் நிறைய வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசிடுச்சு செலவுக்கு ஏற்ற வரவு கிடையாது இப்படி ஏதாவது பல்வேறு வகையில் வந்து வசூலிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான அணுகுமுறையை தான் இது கடையால் அது கையாளுகிறது ஏன்னா இந்து கோவில்கள் தான் அதிகம் தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் இந்துக்கள் அதிகம் இந்து பர்சன்டேஜ் அதிகம் இந்து ஆலய வழிபாடுகள் அதிகம் ஸோ அதிகமாக வசூல் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு காணொலி நான் பார்த்தேன் திருச்செந்தூர்லேயும் ஒரு இது கோவிலில் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தா தான் தரிசனம்ன்றாங்க ஆயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ரசீதோ முறையான கட்டண குறிப்போ எதுவும் இல்லாமல் ஒருத்தர் அவர் யாருன்னு கூட தெரியல நான் காணொலி பார்த்தேன் இதை சி வி கே சசிகலா அவர்கள் கூட சாடி இருக்காங்க என்னென்னா அந்த பையில் அந்த பணத்தை வாங்கி போடுறான் மஞ்சள் பையில் அதுக்கு என்ன கிடைக்கும் அது எங்கே போகுது என்ன போகுது எங்கே போகுது தெரியல இது மாதிரியான பல கேள்விகள் சந்தேகங்கள் அரசாங்கத்து மீது எழுப்பப்படுகின்றன ஏற்கனவே நிலங்கள் அரசு அதாவது ஆலய சுக்கு சொந்தமான நிலங்கள் அபகரிக்கப்பட்டன மற்றவர்களுக்கு கட மடைமாற்றப்பட்டன அவை அது குறித்து உச்ச நீதிமன்றத்திலே வழக்குகள் இன்னும் இருக்குது அதுக்கு பதில் இன்னும் சரியாக சொல்லலை ஒன்று ஆனால் இந்த நேரத்தில் கூடுதலாக கட்டணம் வசிப்பது 
அதுவும் தேவையற்ற அளவு வசூலிப்பது என்று நிச்சயமாக சாமானியருக்கு சுமை ஏற்றக்கூடியது அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சார் சார் ஜெகதீஸ்வரன் சார் இந்த அரசு மேலே வைக்கப்படுகிற குற்றச்சாட்டுகளில் ஒரு முக்கியமானது ஒன்று அரசாங்கம் இயங்குவது சாராய காசாலையும் இந்த கோயில் காசாலையும் அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வச்சுட்டே இருக்காங்க அதை மீட்பிக்கிற வகையில் தான் இவங்க கட்டணத்தை உயர்த்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு விமர்சனம் வைக்கப்படுது அதை நீங்கள் எப்படியா பார்க்குறீங்க முதல்ல வந்துங்க இந்த கட்டண உயர்வு என்பது உண்மையில நடந்துருச்சா நடக்கலையாங்கிறதே வெவ்வேறு செய்திகள் இப்ப நான் தொடர்ச்சியா செய்திகள் பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆஹ் அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு நேற்று திருவண்ணாமலையில வந்து ஏற்பாடுகளாம் எப்படி கவனிக்க வந்த அமைச்சரிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்ட பொழுது அது வதந்தி அதை நம்பாதீங்க அந்த மாதிரி கட்டணம் எதுவும் ஏறவில்லை வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு கட்டணத்தை உயர்த்தி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு போறாரு அதற்கு பிறகு கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக கொடுக்கப்பட்ட விளக்கத்திலும் அதெல்லாம் வதந்தின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ரெண்டாயிரத்துல இருந்து ஐயாயிரம் வரைக்கும் ஏறிக்குன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுவும் வதந்தின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஒருத்தர் வந்து வீடியோ எடுத்து போட்டிருக்காரு அந்த வீடியோ எடுத்து போட்டது கூட அவர் வந்து ஒரு பக்கமாக அந்த வீடியோ வந்து ஏதோ மறைச்சி எடுத்திருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் மேல புகார் கொடுத்திருக்காங்க ஆனால் அதே சமயம் வானதி சீனிவாசன் அவர்கள் இதுவா வதந்தின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு டிக்கெட் போட்டிருக்காங்க ஒரு டிக்கெட்டோட விலை வந்து இரண்டாயிரம் ரூபாயும் இன்னொரு டிக்கெட்டோட விலை மூவாயிரம் ரூபாய் சிறப்பு அபிஷேகத்திற்கும் இந்த நுழைவு கட்டணத்திற்குமான விலை ஏற்றப்பட்டுள்ளதுன்னு அவரு அவங்க ஒரு போட்டிருக்காங்க அதனால கோவில் நிர்வாகம் சார்பாக இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் சொல்றது இல்ல அமைச்சர் சார்பாக இந்த நிமிடம் வரைக்கும் சொல்வது கட்டண உயர்வு என்பது நடக்கவே இல்லை வெளிநாட்டிலிருந்து வருபவர்களுக்கு மட்டும்தான் ஒரு கட்டண உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதனால இது முழுக்க இது நடந்துருச்சா அப்படிங்கறதுல எனக்கு சில குழப்பங்கள் சந்தேகங்களோட குழப்பங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது ஒன்று நீங்க கேட்ட கேள்வியில வந்து இந்த அரசாங்கம் வந்து சாராயத்திலும் ஆஹ் கோவில் காசு எங்கதான் கேட்டீங்கன்னா ஒரு தவறான புரிதல் தொடர்ச்சியாக இருக்கிறது நீங்க வந்து அறநிலைத்துறையில வர்ற பணத்தை எடுத்து வேற விஷயங்களுக்கு பயன்படுத்த முடியுமா என்று கேட்டால் இல்லை முடியாது இது தொடர்ச்சியாக இந்த பிரச்சாரம் வைத்துக் கொள்ள வைத்துக் கொண்டதற்கு காரணத்தினால சொல்றேன் அறநிலைத்துறையில இருந்து வர்ற காசு எடுத்து அறநிலைத்துறை சார்ந்த விஷயங்கள் மட்டும் தான் செலவழிக்க முடியும் பழனி பழனி முருகன் காசு எடுத்து வந்து வேற ஒரு கல்விக்கு பயன்படுத்திட்டாங்க சுகாதாரத்துக்கு பயன்படுத்திட்டாங்க இல்ல இவங்க வந்து ஆயிரம் ரூபாய் குடும்ப மகளிர் உரிமை கொடுத்துட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியுமான கொடுக்க முடியாது சட்டம் அதற்கு அனுமதிக்கவில்லை முழுக்க முழுக்க இந்த பணத்தை வெளியே வேற ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கோ வேற ஒரு துறைக்கோ செலவழிக்க முடியுமானா முடியாது அது வந்து அது தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒன்று சோ இதை தாண்டி இப்ப வந்து நீங்க ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கட்டணம் முதல் அவசியமான்னு கேட்டா இதை வந்து நீங்க அரசாங்க தரப்புல இருந்து ஒண்ணு பார்க்கறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ரொம்ப ஒரு காமன் ரொம்ப இயல்பா யோசிச்சு பாருங்களேன் நான் வந்து இன்னைக்கு பழனி கோயிலுக்கு போறேன் என்னுடைய யோசனை என்னவாக இருக்கிறதுன்னா எப்படி சீக்கிரமா சாமி பார்த்துட்டு வரணும் அப்படி யாராவது விஐபி பிடிக்க முடியுமா விவிஐபி பிடிக்க முடியுமா யார பிடிச்சா சீக்கிரமா சாமி பார்த்துட்டு வரலாம் இல்ல யாரு பிடிச்சா பக்கத்துல இருந்து சாமியை பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்று ஒரு மிடில் கிளாஸ் மனிதனுடைய எண்ணமாக இருக்கிறது நமக்கு அறநிலைத்துறை யாராவது தெரியுமா அதிகாரி யாராவது தெரியுமா யாராவது ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறவங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல அவரை பிடிக்கலாமா இவரை பிடிக்கலாமா இவரை பிடிச்சா முன்னாடி போயிடலாமா அவரை பிடிச்சா முன்னாடி போயிடலாமா நூறு ரூபா காசு சில பேர் அது இல்லாதவங்க நூறு ரூபா கொடுத்தா சீக்கிரம் சாமி பார்த்தலாமா இரநூறு ரூபா கொடுத்தா சாமி இது நுகர்வு பொருளாகி மாறி மாறி ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சு நான் பாக்குறேன் நீங்க வந்து காசு கொடுத்தா சாமி ஒரு மாதிரி தரிசனம் காசு இல்லாதவருக்கு வேற மாதிரி தரிசனம்ங்கிறது ரொம்ப சாதாரண கோயில்கள் இருந்து அதாவது சொல்றது அஞ்சு ரூபா கட்டணம் வைக்கிற கோயில்களும் இருக்கு நுழைவு கட்டணம் அதுல இருந்து ஆயிரம் ரூபா ஐயாயிரம் வரைக்கும் இது மாறிடுச்சு அப்படிங்கிற பாக்குறேன் அதனால இன்னைக்கு இன்னுமே வந்து நீங்க எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாமா ஓகே நிலைவு கட்டணமே வேண்டாம் சாமி எல்லாத்துக்கும் பொதுவானவர்கள் அப்படின்னா அப்ப இவங்க கேட்கிற கேள்வி அவ கூட்டத்தை எப்படி நீங்க கட்டுப்படுத்த போறீங்க இப்ப இன்னைக்கே பாக்குறோம் திருச்செந்தூர்ல வந்து எல்லா வாரங்களிலும் எல்லா வார நாட்கள் வார இறுதிகளை லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் அது இந்த சூரசம் வாரம் கார்த்திகை மாதம் மட்டும் கிடையாது எப்பயுமே கூட்டமாக தான் இருக்கிற கோயிலாக இருக்கிறது தரிசனத்துக்கு இன்னும் சிறப்பு கட்டணம் அப்படி போயிட்டு வந்தாலே ஒரு நாள் ஆகுது பாக்குறேன் திருப்பதி மாதிரி இங்க திரு திருச்செந்தூர் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோயிலா இருக்கு பழனி அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த பேமஸான கோயில் எல்லாமே அப்படி இருக்கு அப்ப இதற்கான தீர்வாக மாற்றாக நம்ம என்ன சொல்ல போகிறோம் இது பேசுறதுக்கு நல்லா இருக்கும் நம்ம சாமானியர்களுக்கு நம்ம சாமி பார்க்கறதுக்கு அனுமதிக்க இல்லையா சாமி அந்த காசு வாங்கலாமா அப்படின்னு பேசுறது நல்லா இருக்கும் ஆனால் பிராக்டிகலா என்ன விஷயம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும் அப்படிங்கறத நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி நான் இன்னைக்கு வந்து இந்த இந்த ஒருவேளை இது வந்து இந்த ஆயிரம் ரூபாய் இல்ல இரண்டாயிரம் ரூபாய் மாறி இருக்கு அவங்க கோயில் நிர்வாகம் அப்படிதான் மாத்திருக்காங்கன்னா அது நிச்சயமாக கண்டனத்திற்குரியது ஏன்னா
ஆமா இவங்களோட வாதம் என்னவா இருக்குன்னா இவங்க அதிமுகவுக்கோ இல்ல திமுகவுக்கோ இல்ல அவங்களோட வாதம் என்னவா இருக்குன்னா அறநிலையத்துறை கோயில விட்டு வெளியேறணும் அவர்கள் கொள்ளையடிக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்ல தான் நிக்கிறாங்க அதான் திரு ராம ரவி ராம ரவிக்குமாரும் சொல்வார் நினைக்கிறேன் சார் ஜெகதீஸ்வரன் சார் ஒரு வேலிடான கேள்வி கேட்டிருக்காரு கோயிலுக்கு மக்கள் அதிகமா வராங்க அப்படி வரும்போது எப்படி வந்து அதை முறைப்படுத்தலாம் அப்படி ஒரு கட்டணம் வச்சா அது முறைப்படுத்தி வருங்கிறதான ஒரு நியாயமான கேள்வியா இருக்கும் அதுல என்ன தவறு கண்டுபிடிச்சிங்க நீங்க நேற்று திருச்செந்தூர்ல பக்தர்கள் இந்த மாதிரி அதிகமான கட்டணம் கொடுத்து தான் போகணுங்கிற சூழ்நிலையில ஒரு டிக்கெட் வெளியாச்சு அது நேற்று வாங்கிய டிக்கெட் தான் அது எதுவும் சந்தேகத்துக்கு உரியது கிடையாது ஒன்று இரண்டாவது இந்து திருக்கோவில்கள்ல இந்த மாதிரி கட்டண உயர்வு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டுலயே உயர்த்தியாச்சுன்னு சொல்லி அமைச்சர் சேகர்பாபு அண்ணன் சொல்றாங்க இது அதிமுக நீங்க கூட்டணியில இருந்த நீங்க கூட்டணியில இருந்த அதிமுக ஆட்சியில தான் நடந்தது கொள்கை விரோதமாச்சு வசூல்ல மட்டும் அதிமுக ஆட்சி ஏத்தியது பழி போடுறீங்க சாமிகளா அதுவும் தப்புன்னு ஆர்கியூ பண்றேன் ரெண்டாவது நேற்று காவல்துறை அந்த பக்தர்கள் மீது இந்து முன்னணியின் சகோதரர்கள் போராடிய போராட்டத்தின் போது அவர்கள் நடந்து கொண்ட முறையானது மிகுந்த கண்டனத்திற்குரியது மிகுந்த அராஜகமானது அவங்க பண்ணது நேற்று இப்போ ஜிஎஸ்டின்னு ஒரு பொருளுக்கு வரி போடுறோம்ல இவங்களும் ஜிஎஸ்டி தான் காட் சர்வீஸ் டாக்ஸ் ஆண்டவனை பாக்கணுமா அதுக்கு ஒரு டாக்ஸ் இது வெள்ளக்கார ஆட்சியா கொள்ளக்கார ஆட்சியான்னு தெரியலீங்க இப்போ கூட்டம் நிறையா இருந்ததுல அந்த வழிப்பறி திருட வந்து ஜேப்படி திருட ஜாக்கிரதை அப்படிமா அந்த வழிப்பறி திருட எப்படி பண்றான கொல்ல அது மாதிரி வழிபாட்டிற்கு பக்தர்கள் லட்சக்கணக்கில் வருகின்ற பொழுது அதை முறைப்படுத்துங்க நெறிப்படுத்துங்க உதவி செய்யுங்க அறநிலையத்துறை நிர்வாகம் அதை விட்டு விட்டு எரியற வீட்டுல புடுங்குற வரைக்கும் லாபம்ங்கிற மாதிரி வர்றானுங்களாடா வச்சு செய்ய இவனுகிட்ட காசை வசூல போடுங்கிறது என்ன நியாயமையா நான் சாதாரண ஒரு எளிய பக்தனா கேட்கிறேன் நான் இந்து சமய அறநிலையத்துறை வெளியில போகணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் கிடையாது எனக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை இருக்கணும் அதே தருணத்துல சில நடைமுறைகளை மாற்றத்தை உருவாக்கணும் பக்தர்களுக்கு எவ்வளவு நல்லது செய்யணும் அதை நீங்க செய்யுங்க இப்ப அண்ணன் சேகர் பாபு வர்றார் எப்படி எல்லாம் தில்லாலங்கடி வேலை செய்யறார் நான் இன்னைக்கு காலையில பழனி திருக்கோயில் இணைய ஆணையர் திரு மாரிமுத்து அவர்களை கூப்பிட்டு வாழ்த்தின பாராட்டின பத்து கோடி ரூபாய் பெருமானம் உள்ள ஒரு ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களை மீட்டு இருக்கிறார் பழனி கோயில் நிர்வாகம் அவரை நான் வாழ்த்தி இருக்கேன் இந்த அரசு நன்மை செய்கின்ற போது நாங்கள் வாழ்த்துகிறோம் வரவேற்கிறோம் அதே தருணத்தில் மக்களுக்கு விரோதமாக பக்தர்களுக்கு விரோதமாக செய்கின்ற பொழுது நாங்கள் எதிர்க்கிறோம் ஏன் சார் நான் என்ன கேட்கிறேன் முருக முருகப்பெருமாடி அந்த வாசலை நீங்க திறந்து விடுங்களேன் பக்தர்களை முறைப்படுத்துங்க இன்னும் நீங்க வந்து இப்ப சிவநாடார் ஐயா நூத்தி இருபது கோடி நூத்தி ஐம்பது கோடி ரூபாய் நலத்திட்டத்தை கொடுத்துருக்கிறார் எச்ஆர்சி என்ன கொடுத்தது நீங்க வந்து அதுல ஒரு முத்திரை போட்டுக்கிறீங்க இப்போ ஒரு குழப்பம் என்னன்னா இந்து சமய அறநிலைத்துறைக்குன்னு ஒரு முத்திரை ஒண்ணு இருக்கு அது மசூதி மாதிரி இருக்கு புத்த விகார் மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி நான் அதை கண்டனம் தெரிவிச்சிருந்தேன் ஒரு பதினஞ்சு நாட்களுக்கு முன்பு எச்ஆர்சி அலுவலகத்துல போய் விசாரிச்ச பொழுதுதான் தெரியுது அந்த கட்டிடம் கட்டிய பொழுது கொத்தனார் போட்ட டிசைன் அது அந்த போர்ட்டிகோல தூண்கள் இருக்கு அந்த டிசைன் தூக்கி அறநிலையத்துறைக்கு போட்டுட்டு ஒரு முத்திரையை உருவாக்குறீங்க இது என்னங்க நியாயம் தமிழ்நாடு அரசுக்கு வெள்ளிபுத்தூர் கோபுரம் இருக்கு சரி கோவில் தெரியணும் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அதுக்கு ஒரு நல்ல முத்திரையை செய்யலாமே ஏன் மாத்த மாட்டேங்குது ஏமாத்துது ஏமாத்த மாட்டேங்குதுனா ஏமாத்துது அதுதான் இந்த துறையோட வேலையா இருக்கு நான் இந்த ஒட்டுமொத்தமாக நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்வது எங்க ஐயா பாக்கி ஐயா வந்து கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாதவா ஆனாலும் கூட பக்தியாளர்களை மதிப்பவர் ரொம்ப மதிப்பு மதிக்கிறவங்க இன்றைக்கு வியாபார வழிபாட்டு தளம் எல்லாம் வழிபாட்டுக்குரியதாக இல்லாம கடவுள் காட்சி பொருளாகி அங்கே காணிக்கை என்கின்ற பெயரால கட்டணம் என்கின்ற பெயரால பண கொள்ளை நடக்கிறதுங்கிற குற்றச்சாட்டை நான் முன்வைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா இந்த அந்த திருச்செந்தூர் கோயிலே ஒருத்தர் மஞ்ச பையில வாங்க வாங்குறாரு காசை வாங்கி போடுறாரு ஒருத்தர் வர்றா அப்படி என்ற ஐநூறு ரூபாய் நோட்டா என்றா எண்ணி உள்ள போட்டு போடுறான் சார் சீட்டு காசு ஆபீஸுக்கு நோட்டு காரனுக்கு எவனுக்கு சீட்டு கணக்கு ஆபீஸுக்கு நோட்டு கணக்கு யாருக்கு அந்த அதிகாரி மேல என்ன நடவடிக்கை எடுத்தாங்க இதே திருச்செந்தூர் கோயில்ல போன வருஷம் வேலை எடுத்து காவடி எடுத்து வந்த பக்தர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி எவ்வளவு அநியாயம் பண்ணாங்க உங்களுக்கு தெரியும் நான் மீண்டும் மீண்டும் பதிவு செய்யறேன் கண்டிப்பா சார் சார் ராம ரவிக்குமார் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் பாக்கி சார் இப்படி ரெண்டு பேரோட வாதமும் வந்து இதுக்கு ஒரு முடிவு இல்லாம இருக்கு 
நீங்க சொல்ற மாதிரி இது கட்டணம்ங்கிறது சரிதான் ஆனா அதிகப்படியான கட்டணம் தவறு அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சிக்க முடியுது ஆனா கம்மியான கட்டணம் வைக்கிறப்ப அப்பயும் நிறைய மக்கள் வருவாங்களே சார் அப்ப அதை எப்படி சார் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்ப கூடுதல் கட்டணம் வச்சாதான் அதை ஃபில்டர் பண்ண முடியுங்கிற சூழ்நிலை இருக்கு அதற்காக தான் வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை நீங்க எப்படியா பாக்குறீங்க நீங்க கடவுள் விஷயத்தை பொறுத்தவரை நான் ஏதாவது சொன்னேன்னா மக்களுடைய மன மனம் புண்படும் நான் அதை ஒதுக்கிடுறேன் மக்கள் கூடுகிற அந்த தன்மையை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் கடற்கரைக்கு மக்கள் கூடுறாங்க அங்கே என்ன கட்டணம் வசூலிக்கிறீங்க ஏக ஏகப்பட்ட பேர் லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கான பேர் ஒரே நேரத்தில் கூடுறாங்க அப்போ வந்து காவல்துறையினர் அங்கேருந்து முறைப்படுத்துகிறாங்க வழிபடுத்துகிறாங்க நெறிப்படுத்துகிறாங்க அதே மாதிரி ஆலயங்களில் மக்கள் கூ கூடி பெரிய அளவில் வந்தாங்கன்னா நெறிப்படுத்துங்கள் வ வழிபடுத்த இது முறையாக ஒழுங்குபடுத்துங்கள அந்த வேலை செய்யுங்க ஒன்று ரெண்டாவது இந்த கட்டண உயர்வு வந்து அதிமுக காலத்தில் வந்ததா ஆட்சி காலத்தில் வந்ததா திமுக ஆட்சி காலத்தில் அது ஒரு விவாதம் போயிட்டு இருக்கு வானதி சீனிவாசன் அப்படி சொல்றாங்க வி கே சசிகலா அவர்கள் அவங்களும் ஒரு அறிக்கை விட்டுருக்காங்க அதில் வந்து கடைசியில் என்ன ஆட்டை கடிச்சு மாட்டை கடிச்சு மனுஷனை கடிச்சாங்கன்ட்டு கடவுளே கடிச்சிட்டாங்கன்ற மாதிரிலாம் பேசுறாங்க நான் என்ன பார்வைன்னா இது எந்த விஷயமும் இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகமோ அண்ணாத்திமுக கழகமோ ஆலயங்கள் விஷயத்தில் நீங்கள் மக்கள் மக்களை பக்தர்கள் உணர்வுகளை தான் முது மு முதல்ல எடுத்துக்கணும் ஆண்டு தோறும் வந்து பல்வேறு இப்போ கார்த்திகை தீபம் நடக்க போகுது திருவண்ணாமலையில் அங்கே கூட்டம் கூடாதா ஆண்டு தோறும் வந்து மயிலாப்பூரில் அறுபத்தி மூணு உற்சவம் நடக்குது அப்போ கூட்டம் கூடாதா அப்போல்லாம் ஒழுங்குபடுத்துகிறோம் இல்லை திருவண்ணாமலைக்கு கூட ஒரு ஏழாயிரம் பேருக்கு மேலே அலோடு இல்லைங்கிற ஒரு மெசேஜும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆலயத்தில் இத்தனை பேர் தான் வழிபடலாம் சொல்லுங்க தீந்து போச்சு அப்படி எனக்கு வந்து செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை அம்பாள் கோயிலுக்கு போனோம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னான்னு வச்சுக்கல ஒரு ஆள் நபர் பக்தி சார் அலோவ் பண்ண அலோவ் பண்ண வைக்க முடியும் தீபம் அன்னைக்கு ஏழாயிரம் பேர் தான் சார் அலோடு நீங்க அதை எப்படி சார் அப்புறம் எப்படி கண்ணு எல்லாத்தையும் லட்சக்கணக்கான மக்களை விட்டுறான்னு சொல்றீங்களா அப்போ அன்னைக்கு இல்லை இல்லை சார் இல்லை அவங்க நான் சொல்றேன் யாரும் இங்க கட்டுப்படுத்தலன்னு சொல்றாரு அதனால இங்க கட்டுப்பாடுகள் வைத்திருக்கிறார்கள்ங்கிற மெசேஜ மட்டும் நான் பதிவு பண்ணி வைக்கிறேன் அதாவது ஏழாயிரம் பேர் மட்டும்தான் ஊருக்குள்ள அலவுடு அந்த பேரிகேட்டுக்கு அப்புறம் எனக்கு அந்த விவரம் எல்லாம் தெரியாது நான் அதை ஃபாலோ பண்றது இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீங்க எந்த திருப்ப அதாவது அறுபத்தி மூணு உற்சவம் மயிலாப்பூர்ல ஆண்டு தோறும் நடக்குது ஒரு விஷயத்துல சொல்றேன் இந்துத்துவாதிகளுக்கும் எச்சரிக்கையா சொல்றேன் அது ஆண்டாண்டு காலமாக நடந்துடுறது அல்ல ஒரு மிஞ்சி போனால் அதிகபட்சமாக ஒரு செயின்ஸ் நேச்சிங்க மோதிரம் தொலைஞ்சு போகுது இன்னும் பர்சு க க காணா போகிறது விஷயம்தான் நடக்குது தவிர எந்த விதமான கலவரமும் பிரச்சனைகளும் ஏற்படுவது இல்லை நான் அந்த டிபேட்டு போக வருவது இல்லை என்னென்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு ஒழுங்குபடுத்துகிறாங்க காவல்துறையினர் அதில் ஏதாவது பெரிய அளவு இல்லை ஏன்னா ஆயிரக்கணக்கான பல்லாயிரக்கணக்கான கூடும்போது ஒன்று ரெண்டு பேர் ஏதாவது நெரிசலில் சிக்கிக்கலாம் காலில் கையில் அடிபடலாம் மயக்க வரலாம் அது வேறு விஷயம் ஏன்னா அது தவிர்க்க முடியாது அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் எல்லா ஆலயங்களும் கூட்டத்துக்கு இது பண்ணும்போது நான் என்ன சொல்ல முதல்ல சொல்ல வந்ததுன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு வகைப்படுத்துங்களேன் செவ்வாய்க்கிழமை விரும்புகிறவங்க புதன்கிழமை கோயில் சாமி கும்பிட்றவங்க சில வரை இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அவங்களுடைய நம்பிக்கையை பொறுத்து இருக்கு அதுக்கு எந்த மாதிரி திட்டம் போட்டு ஹெச்ஆர்என்சி என்ன பண்ணலாம் இந்த மாதிரி திட்டங்களை வகுக்கலாமே ஒன்று ரெண்டாவது ஆலயங்களில் மீட்டு பல பல லட்சக்கணக்கான ஏக்கர் நில மதிப்புள்ள கோடிக்கணக்கான மதிப்புள்ள நிலங்களை அபகரிக்கப்பட்ட நில நிலை இந்த அரசாங்கம் மீட்டு இருக்குது என்பதை பாராட்ட வேண்டும் நண்பர் ரவிக்குமார் கூட ராம ரவிக்குமார் கூட அதை பாராட்டுறார் வரவேற்கிற ஆனால் யாரிடம் இருந்ததுன்னு ஒரு கேள்வி ஒன்று ரெண்டாவது இன்னும் மீட்கப்பட வேண்டியது எவ்வளோ இருக்குது அது நீதிமன்றத்தில் நின்று இருக்குது நீ எவ்வளோ இன்னும் எவ்வளோ மாட்டிகிட்டு இருக்குன்னு கேட்குறாங்க நீதிமன்றத்தில் அதெல்லாம் வழக்கெல்லாம் இருக்குது என்னென்ன கோயில் எவ்வளோ இருக்குன்ட்டு ஒன்று ரெண்டாவது ஆலயங்களினுடைய சொத்துக்களை அதனோட சொல் நிதியை வந்து டைவெர்ட் பண்ணி ஹெச்ஆர்என்சி நிறுவனத்தினுடைய அலுவலகங்கள் இயங்குவதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது எப்படி பயன்படுத்த முடியும் அது அதுக்கான வகை வகை இருக்கா சட்டப்படி அது முறையா அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் இருக்குது இப்போ பக் பக்தர்களுடைய வசூல் பணத்தை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஹெச்ஆர்என்சி நடத்துகிறீங்களா மத்திய அரசாங்கம் வந்து நிதி ஒதுக்கீடு செய்து நடத்துகிறதா அப்படிங்கிற பல கேள்விகள் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் முறையாக செய்யலாம் அப்புறம் கட்டணம் கட்டண வசூல் தரிசனம் பண்ணதுக்கு ஒரு கட்டணம் உண்டியல் கட்டணம் இது தவிர அர்ச்சகர்களுக்கு தட்டில் போடுறாங்க மூன்று வகையாக இருக்குது இப்போ எது எது எப்படி வகைப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு கேள்விகள்லாம் இருக்குது இது மாதிரி நிதி பிரச்சனை வந்தாலே இது ஆலயம் மட்டும்
கடவுள் நம்பிக்கை உள்ளவர்களை பொறுத்தவரையில் அது கடவுள் வழிபாடு என்பது சிறு சிவவாக்கியர் சொன்ன மாதிரி நட்டக்கல்லும் பேசுமோ நாதன் உள்ளே இருக்கேல் அப்படின்னு நான் அவர்களுக்கு என்னோட பார்வை தான் வைக்க முடியும் நான் உத்தரவெல்லாம் போட முடியாது அல்லது யோசனை கூட சொல்ல முடியாது அவங்க என்ன பண்ண தங்களை மனமாற்றி கொள்ள வேண்டும் கடவுள் கோயிலுக்கு போய் தான் வழிபடணும் என்ற நிலையை வெல்லாமல் ஏனென்றால் மக்கள் தான் அல்டிமேட் அவங்க மன நம் மனநிலையும் மாற வேண்டும் இது எல்லா தரத்துக்கும் நான் சினிமா பற்றி கூட இதே விவாதத்தில் சொல்லியிருக்கேன் அதனால் என்ன சொல்கிறேன்னா இதெல்லாம் மக்கள் மன மாற்ற வேண்டும் அரசாங்கம் வழிப்படுத்த வேண்டும் வகைப்படுத்த வேண்டும் சமுதாயம் இதில் பங்களிக்க வேண்டும் மூன்று தரப்பினருக்கும் பங்களிப்பு இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்களில் சென்சிட்டிவ் விஷயங்களை முறைப்படுத்துவதற்கு அப்படின்னு நான் என்னோடய பார்வையை முன் வைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் சார் ஜெகதீஸ்வரன் சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கோயிலுக்கு போகிறவங்க சீக்கிரமாக வந்து சாமி கும்பிட்டு வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்ப்பாங்க அதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் இருக்கலாம் அவர்களோட வேலை பலுவாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல் யாராக இருப்பாங்க அதுக்காக போயிட்டு வருவாங்க இல்லை அவர்களோட உடல்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கலாம் இது மாதிரி நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அப்படி இருக்கப்ப இது மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடுகள் சரியாக தானே இருக்கும் அதை ஏன் வந்து எல்லாரும் எதிர்க்கிறாங்க இல்லைங்க ஏற்பாடுகள் சரியாகத்தான் இருக்கு நீங்கள் இப்போ நீங்கள் இப்போ வரிசையான விழா காலங்கள் வந்துட்டே தான் இருக்கு நீங்க அதுவும் தமிழ்நாடு மாதிரியான ஒரு மாநிலத்துல எல்லா எல்லா மாதங்களுமே ஏதாவது விழா தான் சித்திரை திருவிழா அடுத்து வைகாசி பெருவிழா ஆணி மாதம் ஒன்னு ஆடி மாசம் கூழ் ஊத்துவோம் தொடர்ச்சியாக இன்னைக்கு சபரிமலைக்கு மாலை போட்டிருக்காங்க கார்த்திகை மாதத்துல முருகன் கோயில் விசேஷங்களா இருக்கும் ஒவ்வொரு மாதமுமே வந்து விழா காலங்கள் தான் கோயில் இது இல்லாம சிறு சிறு கோயில்கள்ல வந்து திருவிழாக்கள் பூஜைகள் அது இல்லாம நிறைய புனரைப்பு வேலைகள் நிறைய போயிட்டு இருக்கு குடமுழுக்கு போயிட்டு இருக்கு நிறைய வேலைகள் நடந்துட்டே தான் இருக்கு நீங்க இதுல வந்து இப்ப பாதுகாப்பு குறைபாடு எங்காவது ஏற்பட்டிருக்கான்னு கேட்டா இல்லை அப்படிதான் சொல்லுவேன் இன்னும் சொல்லப்போனா இப்ப திருவண்ணாமலை ஏன் இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறாங்கன்னு நான் பாக்குறேன்னா கூட்டம் அதிகப்படியாக போயிடுச்சு சதரகிரி கோயில் கொஞ்ச நாள் போகாதீங்க இந்த இந்த நாட்கள்ல போகாதீங்கன்னா அங்க வந்து பாதுகாப்பு குறைபாடுகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கு இவ்வளவு கூட நிறுத்தல் போனா மக்கள் சிக்கி வைக்கீங்க சிக்கிக்கிட்டீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ரொம்ப சாதாரணமா சொல்றாரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சிக்கனா என்ன பிரச்சனைங்கிறாரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சிக்கி செத்தா நம்ம தான் பேசுவோம் ஆனா பாகிலா சிக்கி இது கூட செய்ய தெரியாத போலீஸுக்கு இது கூட செய்ய தெரியாத ஸ்டாலின் அரசாங்கத்தை இருக்குன்னு சொல்லி அதை பேசுவோம் அதனால அவ்வளவு எளிதாக கடந்து போயிட முடியாது நீங்க வந்து இன்னைக்கு ட்ரோன் வச்சு வாட்ச் பண்றாங்க மக்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது எங்க குறைபாடு இருக்குன்னு நான் சொல்றேன் பிரச்சனை எங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு முறையான கழிவறைகளோ முறையான தங்கும் விடுதிகளோ இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப திருச்செந்தூர்லயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு காலத்துல வந்து செந்திலாண்டவர் நிறைய விடுதிகள் இருந்துச்சு செந்திலாண்டவர் அப்புறம் காட்டேஜ் அந்த மாதிரி பல அதாவது நான் சொல்றது இவங்களோட அறநிலைத்துறையோட தங்க விடுதிகள் இருந்துச்சு மக்கள் வந்து அங்க தங்கக்கூடிய சூழல் இருந்தது இன்னைக்கு என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்றாங்கன்னா ஒரே ஒரு விடுதி மட்டும் தான் இருக்கு அதனால தனியார் விடுதியில நோக்கி போக வேண்டிய ஒரு அவலமான சூழ்நிலை இருக்கு அங்க வந்து காசு பிடிங்குறாங்க எங்களால தங்க முடியலனா நிறைய நேரங்கள் என்ன சொல்லுவோம் திருச்செந்தூர் போன நைட் ஸ்டே பண்ணுங்க அப்பதான் வந்து நல்லது உங்களுக்கு அதான் வந்து பரிபூர்ணமா அந்த இது கிடைக்கும் கடவுளுடைய அனுகிரகம் கிடைக்கும் சொல்லி சொல்ல கேள்விப்பட்டிருக்கேன்னா அப்படி இருக்கும் பொழுது நிச்சயமா அது கடல் அங்க இருக்கு மக்கள் அமைச்சு சுத்தி பார்த்துட்டு வரலாம் நினைப்பாங்க வெவ்வேறு ஊர்கள் எல்லாம் இங்க சுத்தி இருக்கு அப்படி நினைக்கும் பொழுது நீங்க தங்கும் விடுதிகள் என்பது மிக குறைவாக இருக்கு இப்ப கூட நேத்து கூட இவர் அறநிலைத்துறை அமைச்சர் சொல்லும் பொழுது யாத்திரை நிவாசம் ரெடி ஆகிடும் நாற்பத்தஞ்சு நாட்கள் ஆகும்னு சொல்லி சொல்றாரு நான் எப்படி பாக்குறேன்னா இப்ப இந்த கந்த சஷ்டி பெருவிழா நடக்கும் பொழுது அதற்கு முன்னதாக நீங்க இதை ரெடி பண்ணிருந்தீங்கன்னா வர்ற வர்ற யாத்திரிகர்களுக்கு வர்ற மக்களுக்கு அது வந்து பிரயோஜனமா இருக்கும் நீங்க முடிந்த பிறகு கண்டிப்பா பிரயோஜனமா தான் இருக்கும் ஆனா இந்த நேரத்தில் தானே தேவையா அதை செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை தாண்டி தூய்மை ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக கோயிலுக்குள்ளே தூய்மைங்கிறது பிரச்சனையா இருக்கும் ஆனா திருச்செந்தூர் கோயிலை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்னாடி வந்து வழக்குல நீதிமன்றம் பாராட்டுது தூய்மை ரொம்ப நல்லா தூய்மையை மெயின்டைன் பண்றாங்க எவ்வளவு கூட்டம் வந்தாலும் திருச்செந்தூர் கோயில் வந்து ரொம்ப தூய்மையாக பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆர்டிகளே வந்திருக்கு அதை டிஎன்டிபி எல்லாம் வந்து ஷேர் பண்ணிருக்காங்க அப்ப அதுல ஒரு பிரச்சனை இல்ல மெயினா இங்க நம்ம கூட்டம் வரும் திருவண்ணாமலையில கூட்டம் வரும் அதே நேரத்தில் இன்னும் சொல்ல போறேங்க திருவண்ணாமலை கோயில் நகரம் சொல்லி சொல்றோம் நான் இப்ப ரீசெண்டா போனேன் திருவண்ணாமலை இருக்க பஸ் ஸ்டாண்டு டாய்லெட்டுக்குள்ள ஒருத்தர் உள்ள போயிட்டு வந்தாருன்னா அவருக்கு எல்லா நோய்களும் வந்துடும் அந்த அளவுக்கு கேவலமா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் என்ன பாக்குறேன்னா நீங்க வந்து திருவண்ணாமலைக்கு எப்பொழுதுமே அது தீப நேரமோ இல்ல மற்ற நேரங்களிலோ மக்கள் லட்சக்கணக்கான மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வந்துட்டே தான் இருப்பாங்க இப்ப இந்த மாதிரியான அடிப்படை வசதிகளை செய்ய சரி செய்ய வேண்டிய
கண்டிப்பாக சார் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி திருவண்ணாமலை விஷயம் எடுத்திங்கனாவே இந்த ஏழாயிரத்தி ஐநூறுங்கிறது மகாதீபத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனுமதி அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரம் பேர் பரணி தீபத்துக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் தான் மலை மேலே ஏறவும் அனுமதி கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் அங்கே முறைப்படி செய்ய வேண்டிய பரம்பரை பரம்பரையாகவே பண்ணிகிட்டு இருக்கவங்க கண்ணிக்கு எடுத்தீங்கன்னாவே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா தாண்டும் அப்படியா இருக்கப்ப நீங்கள் இந்த டிக்கெட் விஐபிக்கெலாம் கொடுக்குறீங்க வெளியூர்லேருந்து வரவங்க அரசியல் அதிகாரம் இருக்கவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்போ உள்ளூர்காரங்க நாங்கள் என்ன பண்ணுவோங்கிற கேள்வி அங்கே நிறைய எழுந்திருக்கு அப்படியான சூழ்நிலையில் அப்போ அதற்கான ஒரு முறையான விஷயங்கள் பண்ணுறதான சரியாக இருக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அங்கே டாய்லெட் ஃபெசிலிட்டி கூட இல்லைன்னா அதை மேம்படுத்துறதை விட்டுட்டு மக்களை வர்றதுக்கு குறைக்கிறதுக்கான நடவடிக்கை செய்கிறது எப்படி சரியாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நீங்க அதுல ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டீங்கன்னா நீங்க இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து பத்தாயிரம் பேருக்கு போகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஆனா இவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ண ஏழாயிரத்தி ஐநூறு தான் வைக்கிறாங்கன்னா நீங்க அதை கேள்வி எழுப்புங்க இப்ப அவங்க காவல்துறை ஒரு கடை கொடுக்குறாங்க இவ்வளவு பேருக்கு மேல போக முடியாது ஆனா கேட்ட கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் விஐபி தான் போவாங்க விஐபி இதை ஒன்னு விஐபியா இருப்பாரு விஐபி தெரிஞ்சவர் தான் போவாரு சாதாரண அது உள்ளூர் வாசியோ வெளியூர் வாசியோ ஒரு காமன் மேன் போக முடியுமா நிச்சயமாக போக முடியாது அந்த ஒரு பழனி 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 குடும்பத்துக்கு நேரத்தில் அந்த மாதிரி பண்ணாங்க நினைக்கிறேன் ஆறாயிரம் டிக்கெட் தான் கொடுப்போம் அதுல வந்து மூவாயிரம் டிக்கெட் மூவாயிரம் டிக்கெட் எதாவது சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நீங்க ஆன்லைன்ல அதை எடுக்கலாம்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஆன்லைன்ல எடுக்க புக் பண்ண முயற்சி பண்ண அடுத்த நிமிஷம் அதெல்லாம் காலி ஆயிடுச்சுங்கிற செய்தியில வந்துட்டு இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து இது விஐபிகளுக்கு தான் கொடுக்கப்படும் அரசியல் பிரமுகர்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க கேட்கறாங்களோ அவங்களுக்கே பல நேரங்கள் அதை கொடுத்துருவாங்க அதை தாண்டி ஒரு ஒரு கா சாதாரண ஒரு பக்தருக்கு கிடைக்குமான் என்று கேட்டால் கிடைக்காது அதுல முறைப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறதா இருக்கிறது ஆனா எப்படி பண்ணுவாங்க நீங்க ஏன்னா இங்க விஐபிகளோட கூட்டமே அதிகமா இருக்கு இப்போ இப்ப நான் சொல்றேன் நான் சாதாரணமா இப்ப நான் கோயிலுக்கு நான் போறேன்னா இப்ப நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்னு எவ்வளவு எப்படி சீக்கிரமா போயிட்டு வரலாம் குடும்பத்தோட வந்திருக்கும் அப்ப பழனி கோயிலுக்கு போனா எனக்கு அரண்மனை தொலை யாராவது தெரியுமா நான் யோசிப்பேன் ராம ரவிக்குமாரன் போன் பண்ணா எப்ப நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்பாரான்னு சொல்லி யோசிப்பேன் அந்த மாதிரிதான் நம்மளோட மைண்ட் செட் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு வேகமா பாத்துட்டு வரணும் விஐபி தரிசனம் நமக்கு கிடைச்ச சந்தோஷம் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு நம்ம நகர்ற காரணத்தினால இது தவிர்க்க முடியாத ஒரு வேலையாக மாறிடுது நான் பாக்குறேன் கண்டிப்பா சார் சார் ராம ரவிக்குமார் சார் சார் சொன்ன மாதிரி நம்ம கோயில்கள்ல பக்தர்கள் வந்து பெரிய கூட்டம் வருவாங்க வெறும் தலையை மட்டும்தான் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருக்கும் அப்படி இருக்கப்ப இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் எடுத்துட்டு வந்தா தானே சார் ஒரு நெறிப்படுத்த முடியும் அவர்களுக்கான தேவைகளை நம்ம வந்து சரியா பண்ண முடியும் அதை விடாம நீங்க எதையுமே பண்ணக்கூடாது எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே பண்ணக்கூடாதுன்னா அது எப்படி முறையா நெறிப்படுத்தி தரிசனத்தை காமிக்க முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க வெறும் அரசியலா மட்டும் இதை பார்க்கலாமா அரசியலாக பார்க்க விரும்பல இது ஆன்மீகமா பார்க்கணும்னு தான் நான் வேண்டிக்கிறேன் மாண்புமை நீதிமன்றங்கள் பல நேரங்களில் பக்தர்களுடைய யதார்த்த நிலைக்கு எதிராக தீர்ப்பு கொடுத்திருக்கு நான் நீதிமன்றத்தையும் நீதிமன்ற நீதிமான்களையும் நான் மதிக்கிறவன் தான் ஏன் நான் சொல்றேன்னு கேளுங்க இப்ப இதே திருச்செந்தூர் கோவில்ல மொபைல் போன் நாட்டு அளவுடும் ஏன் அப்படி கூடாது அப்படிங்கிற பொழுது சட்டத்தை நான் மதிக்கிறோம் ஆனா இது மாதிரி இந்த விதிமீறி பணம் வாங்கக்கூடிய செயலை யாரோ ஒருத்தர் வந்து வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கிறார் இது மாதிரி நடக்கக்கூடிய தவறுகளை ரெக்கார்ட் பண்றதுக்கும் பயன்படுது ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டாவது மக்கள்கிட்டையும் பக்தர்கள்ட்டையும் சில விஷயங்கள் மாற்றம் பெறணும் மொபைல் போன் வந்துகிட்டு இவன் முன்னாடி எல்லாம் நம்ம தேர் உற்சவங்கள் திருவிழா காலங்கள் சாமி வருகின்ற பொழுது இரண்டு கைகளையும் தூக்கி கும்பிட்ட காலங்கள் மாறி இன்று செல்பி எடுக்கிறான் கடவுளோட மானம் கட்ட போடுவோம் நான் நம்மளால திட்டுக்கிறேன் என் உறவுகளை நான் திட்டுறேன் கை தொட வேண்டிய கடவுள் பட சாமிய இவன் செல்போன் எடுத்து படம் எடுக்கிறான் இவன்டையும் தப்பு இருக்கு நம்மாள்டையும் தப்பு இருக்கு ஒண்ணு ரெண்டாவது சாமி வந்து சாமிய நான் பாத்துட்டேன் சாமி சாமி நீ பாக்குறது கிட்ட தம்பி சாமி ஒன்ன பாக்கணும் அந்த மனநிலைக்கு வரமாட்டேங்கிறான் இந்த இதுக்கெல்லாம் இந்த ஹைவேஸ் இந்த பாஸ்டாக் இந்த கட்டணம்னு ஒரு போட்டாங்க சார் வண்டி நிக்காம போதுவாரு அதே மாதிரி பாஸ்ட் தர்சன் கார்டுன்னு ஒண்ணு போட்டா கூட எங்கால வாங்கிடுவான் இப்ப அப்படி வாங்கியாச்சுனா இங்க இந்த ஆயிரம் ரூபா நோட்டை எண்ணி வாங்கிக்க வேண்டிய வேலை இல்ல பாருங்க அதனால அறநிலையத்துறை இந்த பாஸ்ட் தர்சனத்துக்கு ஒரு கார்டு கொடுக்கலாம் இது ஒரு யோசனையா நான் சொல்லிக்கிறேன் ஒண்ணு ரெண்டாவது நான் அறநிலையத்துறை நல்ல சீமது பாராட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன்ல கடந்த ரெண்டாம் தேதி நாகப்பட்டினம் திருவாரூர் தஞ்சாவூர் மயிலாடுதுறை சார்ந்த இணை ஆணையர்கள் திருவாரூர் உதவி ஆணையர்களை வச்சுட்டு இந்து சமய அறநிலையத
இந்து சமய அறநிலையத்துறை சொத்துக்களை கொடுப்பதற்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான தார்மீக உரிமை கிடையாது மாண்பமை நீதி அரசர்கள் கிருபாகரன் ஐயா அவர் ஜஸ்டிஸ் ராமசுப்ரமணிய ஐயா கொடுத்த தீர்ப்புல எழுபத்தி ஐந்து வழிகாட்டி நிருபர்கள் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆண்டவன் சொத்து ஆண்டவனுக்கு என்று சொல்லக்கூடிய அறநிலையத்துறை நீதிமன்றங்கள் கோயில் சொத்துக்கள் குடியிருப்பவர்களை வந்து வாடகைதாரர்களாக நீங்க நெறிப்படுத்தின மொழிய அவனுக்கு நீ சொத்த கொடுக்கணுங்கிறது வந்து இந்த கொள்ளக்காரனுக்கு நீயே சிவப்பு கம்பல மாதிரி இது என்னுடைய கண்டனத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் மூன்றாவது செய்தி இப்ப கோவில்கள்ல வந்து இப்ப நெறி நெறிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஐயா சொன்னாரு தட்டு காசு வாங்குறாங்க உண்மைதான் அர்ச்சகர்கள்ட்ட யார் கட்டாயப்படுத்தி கத்தி வச்சு கேட்கல நான் விரும்பினா நூறு ரூபா போடுவேன் பத்து ரூபா போடுவேன் காசு போடாட்டி சூழல் இருக்கு ஒரு சில அர்ச்சகர்கள் அந்த பணம் போட்டா ஒரு விதமான மதிப்பு பணம் இல்லாதவனுக்கு ஒரு மதிப்பு இருக்கிறது யதார்த்த களநிலையை நான் சொல்றேன் அதே தருணத்துல அந்த அர்ச்சகர்களுக்கு எவ்வளவு நீங்க சம்பளம் கொடுக்குறீங்க முப்பது ரூபா நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபா மாசத்துக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் தான் கொடுக்குறீங்க இப்ப இந்த அனைத்து சாதி அர்ச்சகர் சேர்த்து விட்டீங்களா அவங்களுக்கு முப்பதாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பளம் போடுறாங்க இது நியாயமாயா ஒண்ணு ரெண்டாவது அப்படியே நம்ம கிராமத்துல பழமொழி ஒன்று பிச்சை எடுக்குமா பெருமாள் அதை பிடுங்குமா அனுமாறுங்கிற மாதிரி இந்த தட்டு காசுல போடக்கூடிய உண்டியல் அந்த தட்டுல நான் கொடுக்கக்கூடிய காணிக்கை அன்பளிப்பு பணத்தை அதுக்கு செக்யூரிட்டி போட்டு மதுரை கள்ளலர் கோயில்ல பதினெட்டாம் படி கருசாமி கோயில்ல அந்த தட்டுல வாங்கக்கூடிய பூசாரிகள் போடக்கூடிய அந்த காணிக்க காசை புடுங்கி உண்டியல போடுறான் நான் ஆதாரத்தோட பேசுறேன் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது மடப்புற காளி கோயில்ல உண்டியல் என்னக்கூடிய சமயத்துல பத்து பவன் செயின் எடுக்கிறான் சார் அங்க இருக்கக்கூடிய ஏசி உதவி ஆனியரு என்ன நடவடிக்கை இருந்த கைது பண்ணி ஜெயிலுக்கு அனுப்பினியா அடுத்தவருக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்றாங்க சமயபுர மாரியாத்தா கோயில ஒருத்தர் செயின் எடுக்கிறான் லைவ்ல கண்காணிப்பு கேமரா இருக்கின்ற பொழுது இவ்வளவு திருட்டு நடக்குது இங்க திங்களூர்னு சொல்லக்கூடிய சந்திரனுடைய கோவில்ல திருப்பணிங்கிற பெயர் திரு ஒரு செகண்ட் திருப்பணிங்கிற பெயர்ல அர்ச்சகரும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு எழுத்தர் சேர்ந்து தனி அக்கௌண்ட் உருவாக்கிட்டான் இத பார்த்துட்டாங்க இருக்கக்கூடிய செயல் அலுவலர் சக்தி வழங்க இருக்கக்கூடிய நபர் டே நீங்க வசூல் பண்ணிட்டீங்களா எனக்கு காசு கொடுக்கலான்னு கேட்டு ஏதோ ஐம்பதாயிரம் பணம் கொடுத்ததா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஓடிக்கிட்டு இருக்க வரக்கூடிய இருபத்தி நாலாவது கும்பா விஷயம் இந்த சக்தி வேலைங்கிற நபர் காவல்துறையில இருந்து வந்துட்டு அறநிலையத்துறைக்கு வேலைக்கு சேர்ந்து பட்டுக்கோட்டை விஸ்வநாத சாமி கோயில் இருந்து இப்ப வந்திருக்கிறார் இப்ப ஊழல் சார் நீங்க நீங்க பேசுற விஷயங்கள் எல்லாமே கோவில் சம்பந்தப்பட்டதுங்கிறது நான் ஏத்துக்கிறேன் ஆனா நம்மளோட விவாதத்துல இருந்து நம்ம அதை வந்து வழிமாறி போறோம்னு நினைக்கிறேன் இந்த கட்டணம் இல்ல இந்த கட்டண தரிசனம் நெறிப்படுத்துங்க சார் நீங்க ஆக்கிரமிப்பாளர் சொத்தை எடுக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய அறநிலையத்துறை தான் பட்டா பட்டு கொடுப்போம்னு சொல்லுது அத தப்பு நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா சார் சார் பாக்கி சார் இப்படி நிறைய கட்டணங்களை வசூலி வசூலிக்கிறாங்க அந்த கட்டணங்கள் முறையாக கோயிலுக்கு பயன்படுத்தப்படுவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்குது ஜெகதீஸ்வரன் சார் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிற பேசிக் ஃபெசிலிட்டி கூட அவங்க வந்து பார்த்துக்கிறது இல்லை குடிநீர் கழிவுநீர் இது மாதிரியான விஷயங்களை கூட பார்த்துக்கிறது இல்லை ஏன் இந்த அரசு மெத்தனமாக இருக்கிறது இது மாதிரி விஷயங்களில் இவர்கள் பாராமுகமாக இருப்பதற்கு இவர்களோட கடவுள் மறுப்பு கொள்கை காரணமாக இல்லை இவர் இந்து ஓட்டு வங்கின்னு ஒன்று உருவாகல அப்படிங்கிறது காரணமாக இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டு கேள்விக்கு நான் என்னால் ஒத்துக்க முடியாது அவங்க கடவுள் மறுப்பு கொள்கைங்கிறது வேற இச்சு இட் இஸ் ஐடியாலஜி அதுக்கும் இதுக்கு வேற எங்கெல்லாம் சொத்து பணம் இருக்கோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் நான் இது த கொஞ்சம் டாபிக் அவுட் ஆஃப் டாபிக்காக இருந்தாலும் ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்கிறேன் திரும்ப திரும்ப முகலாயர்கள் மேலே வன்மத்தையும் துவேஷத்தையும் காட்டுகிற நாம் மிகப்பெரிய தவறு செய்கிறோம் அவர்கள் மன்னர்கள் அவங்க கோவிலை பார்த்தா நகை நட்டு பொண்ணு பொருள் இருக்கு சூறையாடலாம் அதுதானே தவிர அவன் இந்து மதத்துக்கு எதிராக அந்த பார்வையோட வரல முகலாயர்கள் அதனால தான் முகலாயர்கள் தேவையற்ற துவேஷம் தேவையில்லை என்பது என்னுடைய கருத்து அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இங்கே கோவில்களில் இந்து அல்லது இந்து அல்லது இந்து சைவ வைணவ கோயில்களில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற கோயில்களில் நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கு நிலபலன்கள் இருக்கு நகை நட்டு தங்கம் வைரம்னு இருக்கு பல்வேறு பாண்டங்கள் போ பொருட்கள்லாம் விலைமதிப்பற்ற ராஜராஜ சோழன் போன்றவர்கள்லாம் அள்ளி அள்ளி கொடுத்தாங்க இந்த சொத்துக்கள் இருக்கிறது அதை வந்து அரசியல்வாதிகள் ஊழல் அரசியல்வாதிகள் நான் யாரையும் தனிப்பட்ட முறையில் எல்லோ அரசியல்வாதிகளுக்கு இருக்க ஊழல் அரசியல்வாதிகள் எங்கெல்லாம் பணம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் தூ சுயநல் பண்ணணும் அப்படிங்கிற பார்வை தான் இருக்கே தவிர இதுக்கும் ஆலய ப கடவுள் மறுப்பு கொள்கையெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் லட்சியம் கடவுள் மறுப்பு என்பது உயர்ந்த கொள்கை அந்த கொள்கை அடிப்படையில் வேறு விஷயம் அது ஒன்று ரெண்டாவதுங்க நீங்கள் திரும்ப திரும்ப என்ன சொல்கிறேன்னா மக்கள் மத்தியில் 
ஜெயின கோயில்கள் இருக்கிறது புத்த விகார்கள் இருக்கிறது குருத்வாராக்கள் அதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது யாரு இந்த பார்வை ஏன் வைக்க மாட்டேன் திரும்ப திரும்ப முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் மசூதிகள் கிறிஸ்தவர்கள் மட்டும் சொல்றாங்க அவங்க சொல்றதுக்கு பதிலாக இந்தியாவில் இருக்க மற்ற சபைகள் யார் பராமரிக்க எனக்கு தெரியாது எனக்கு உண்மையிலே தெரியாது இப்போ ஓம் சக்தி கோயில் இருக்கு ஆதிபரா சக்தி கோயில் இருக்கு சரி அங்க வந்து அறநிலைய துறை இல்லை ஆனா அங்க எந்த கட்டணங்களும் வசூலிக்கிறது இல்லை ஆனா அங்க மக்கள் போறாங்க எல்லா வசதிகளும் மிக சிறப்பா செஞ்சு கொடுக்குறாங்க ஆமா அப்ப அப்படி இருக்கப்ப ஏன் ஒரு அரசாங்கத்தால வசதிகளை செஞ்சு கொடுக்க முடியாது சாதாரண கேள்வி என்னுடைய கேள்வி அதுதான் தனியார் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் அரசாங்கம் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கே ஏன்னா அரசு பராமரிக்கிற துறைகள் அது எந்த துறையும் இல்லை கோவிலாக இருந்தாலும் சரி குப்பமேடாக இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துலேயுமே ஊழல் பண்ணணுங்கிற மனப்பான்மை அரசியல் வாழ்க்கை இருக்குது அதுதான் காரணம் இதில் வந்து எந்த கடவுள் நம்பிக்கையே தூக்கி நிறுத்துகிற ஆட்சிக்கு வந்தாலும் இதை திருடும் ஊழல் பண்ணால் அது அதுலேயும் பண்ணும் அது வேறு விஷயம் நான் சொல்ல வருது இப்போ என்ன சொல்ல வரதுனால மற்ற மதங்களில் குருத்வாரா தமிழ்நாடு சென்னையிலே இருக்குது ஜெயின கோயில் இருக்குது புத்த விகார் இருக்குது இதெல்லாம் யார் பராமரிக்க எனக்கு தெரியல அப்போ அதில் அவங்கெல்லாம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்க போகிறாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு ஒழுங்குமுறை கொண்டு வந்துட்டால் அது சட்டபூர்வமாகவும் வலிமையான ஒரு உறுதியான சட்டங்கள் இருந்தேன்னா பிரச்சனை இல்லை நான் வெளிநாடுகளுக்கு போயிருக்கேன் கிறிஸ்தவ தேவாலயம் இத்தாலிக்கு போயிருக்கேன் வேட்டிகன் போயிருக்கேன் ஃப்ரான்ஸுக்கு போயிருக்கேன் அங்கெல்லாம் வந்து எந்த விதமான தக்க தலையீடும் இல்லை ஆனால் சிஸ்டமேட்டிக்காக இருக்குது காரணம் சிஸ்டம் ஒழுங்காக இருக்குது திரும்ப திரும்ப என்ன வரோம்னா சிஸ்டம் சரிப்படுத்தினா இதெல்லாம் இந்த பிரச்சனைகளே வராது தான் நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக சார் சார் ஜெகதீஸ்வரன் சார் ராம ரவிக்குமார் சார் புதுசா ஒண்ணு சொல்லிருக்காரு ஃபாஸ்ட் தர்ஷன் கார்டு அப்படின்னு ஒண்ணு பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு விளையாட்டா சொன்னாலும் சீரியஸா சொன்னாலுமே ஒரு புது விஷயமா இருக்கு அப்படியாக இந்த தரிசனத்தை மிக சிறப்பாக செய்யணும் அப்படின்னா அரசாங்கம் என்ன மாதிரியான விஷயங்களை முன்னெடுத்தா இந்த கடவுள் தரிசனத்தை மிக சிறப்பாக செய்ய முடியும் நீங்க நினைக்கிறீங்க இல்லைங்க நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ நிறைய கூட்டம் வருதுங்கிறனாலதான் நம்ம நேரா பார்க்க வேண்டிய சமயம் சுத்தி 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 பார்க்க வேண்டிய ஒரு இது ஏற்பாடு பண்றாங்க ஏன்னா கூட்டம் அதிகமாக இருக்கு மக்கள் வந்து இன்னொன்னு நம்ம சாமிக்கு முன்னாடி இப்போ ஐயரோ இல்ல வந்து காவல்துறையினரோ இல்ல வேலை பாக்குறவங்களோ தள்ளு தள்ளு தள்ளுனாலும் நம்ம கோவம் வரும் ஒரு சாமி பார்க்க வந்திருக்கு அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்திருக்கேன் என்ன பிடிச்சி தள்ளுறியான்னு சொல்லி கோவம் வரும் இப்ப பிரச்சனை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா கூட்டம் நம்ம எல்லா கோயில்களிலுமே வந்து அதுவும் பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள்ல அது வந்து விசேஷ காலங்கள் நம்ம பார்த்தே ஆகணும் நம்ம அதை மறுக்கவும் முடியாது இப்படி அத்திவரதர வெளியிட நாற்பது வருஷம் கழிச்சு வெளியெடுத்தாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது லட்சக்கணக்கான மக்கள் காஞ்சிபுரம் முழுக்க எவ்வளவு பேர் போனாங்க அதை நீங்க சொல்ல முடியுமா ஏங்க இந்த நேரத்துல போறீங்க அத்திவரதர் அடுத்த நான் பார்க்க முடியாது அவங்களால அடுத்து எவ்வளவு பேர் உயிரோட இருப்பாங்க எவ்வளவு பேருக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குங்கிற தெரியாது அப்ப அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல கோயில்கள்ல கூட்டங்கள் வந்துட்டு தான் இருப்பாங்க அதை நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு முறைப்படுத்திட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா நீங்க அதை தாண்டி இப்ப திருச்செந்தூர்ல இந்த இந்த பையில ஒருத்தர் வாங்கி போறதுல ரொம்ப காலமா நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு முறை இது அரசு கவனத்திற்கு வருகிறது அதுக்கு மேல எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை இப்ப அமரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி பல நேரங்கள் இப்ப கல்லடர் கோயில ஒருத்தர் அவருடைய பூசாரி தட்டில் விழுகிறதை எடுத்து போடுறாங்கன்னா அதுக்கு மேல் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை என்ன இந்த மாதிரி ஆணையர்கள் உதவியாளர்கள் கொளிக்கிறாங்கன்னு ஆம் கொளிக்கிறார்கள் அவர் தவறுகள் நடக்கிறது தவறு நடக்கிறது இங்க ஒட்டுமொத்தமா அங்க அறநிலைத்துறை கலைக்கணும்ங்கிற பாயிண்ட் நான் என்னைக்குமே வரமாட்டேன் அறநிலைத்துறை இருக்க சிக்கல்களை எப்படி களைவது ஆனா இன்னொரு பிரச்சனை அவர் சொல்லும் பொழுது இந்த பட்டா அப்படின்னு பார்க்கும் இந்த பட்டா கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது பட் எனக்கு தெரியும் இப்போ நீங்க சென்னையில பாத்தீங்கன்னா கோயில் மயிலாப்பூர் கபாலீஸ்வரர் கோயில் நிலம் வந்து டி நகர்ல இன்னும் சொல்ல போனா வெவ்வேறு பகுதிகள்ல இருக்கு அந்த பகுதியில இருக்கு எல்லாம் ரெக்கார்டா எடுத்துட்டாங்க இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச ஜெகநாதன் தோட்டம்னு ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த பகுதி எடுக்கும் பொழுது அதற்கு அடிய மூலம் பார்க்கும் பொழுது அறநிலைத்துறை சொந்தமான இடமா இருக்கு அதுல அதை பிளாட் கட்டி கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு முப்பது வருடங்களா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு ஒருத்தர் அவர்கிட்ட இப்ப நீங்க வீட்டை இடிச்சுட்டு போங்கன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்கு இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல சென்னைக்குள்ளே நான் சொல்றேன் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் நீங்க பல நேரம் கோவில் நிலம்னா நம்ம கோயில் பக்கத்துல இருக்க இடம் மட்டும் நினைச்சுக்கிறோம் இல்ல சென்னையில நீங்க ஒவ்வொரு இடத்தையும் தோண்டி திரும்பி பாத்தீங்கன்னா சம்பந்தமே இல்லாத நீங்க அந்த கோயில் ஒரு இடத்துல இருக்கும் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடம் நிலம்ங்கிறது வேற இடத்துல இருக்கும் அந்த இடத்துல பிளாட் கட்டி வித்திருப்பாரு அவர் இன்னும் பல கை மாறி இருக்கும் இந்த மாதிரி சிக்கல்கள் இருக்கு அப்ப அவர்களுக்கு அதை முறைப்படுத்துறது அவங்க அவங்களும் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு முப்பது லட்சம
அதில் நீங்கள் குறை கண்டுகிட்டே இருக்கீங்க இப்போ நம்ம திருவண்ணாமலை எடுத்துக்கினா ஒரு நாற்பது லட்சம் பக்தர்கள் வருவாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ அதற்கான ஏற்பாடுகளை காவல்துறை என்ன சொல்லுது பாதுகாப்பு என்ன சொல்கிறாங்க உளவுத்துறை என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டு அதற்கான ஒரு நடவடிக்கைகளை எடுக்கிறாங்க அது தவறு தவறுன்னு தொடர்ந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தால் இதற்கான முடிவு எங்கே சார் வரும் உங்களுக்கு ரகசியம் சொல்கிற உங்களுக்கு மட்டும் இந்த நாற்பது லட்சம் பேர் கிரிவலத்துக்கு வர்றாங்க பௌர்ணமிக்கு வர்றாங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல இவன் எல்லாம் கோயிலுக்கு வர முடியாது எங்க அறநிலையத்துறை என்ன படிச்சு தெரியுமா நீ உண்டியல் காணிக்கு அண்ணாமலையாருக்கு செலுத்துவதற்கு உண்டியல் ஸ்கேனரை மர மரத்துக்கு மாட்டி விட்டான் ஒரு சினிமா படத்துல கவுண்ட பண்ணி வந்து உண்டியல மர மரத்துக்கு மாட்டு வருவாருங்க அதே மாதிரி வேலையை அறநிலையத்துறை போன வருஷம் பண்ணுச்சு பக்தர்கள் நீ வராட்டி பரவாயில்ல பகவானிடம் உன்னுடைய காசு போகணுமா இதுல ஜிபேயே ஸ்கேன் பண்ணுங்கிறான் அப்படி இருக்கப்ப அதற்கான ஏற்பாடுகளா அவங்க செஞ்சிருக்காங்க சார் உண்டியல்ல போடு நினைக்கிறா இது ஒரு டெக்னாலஜி நீங்க தானே சார் சொன்னீங்க டிஜிட்டல் இந்தியான்னு அதை தானே வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அது தவறுனா எப்படி சார் வருதர் வந்த பொழுது நான் வந்து அதுல வந்து எதிர்த்தேன் சார் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய பெருமாளை நான் வணங்குறேன் அவன் நம்மளை காப்பாத்துவான் தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பெருமாளை நீ வந்து இந்த பக்தியை பணமாக்கக்கூடிய பொழுது நான் எதிர்த்தேன் இந்த ஜனங்களே உன்னை பெருமாள் பாக்கணும் தான் நீ அடுத்த நாற்பது வருஷம் கழிச்சு இருப்பே இல்லையான்னு தெரியாதுங்கிறது வாஸ்தவம் தான் அதுக்காக அடிச்சு முடிச்சு போய் அந்த டிக்கெட்ட சினிமாவில பிளாக்ல விற்ற மாதிரி வித்தானும் சார் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் தான் யாரெல்லாம் நீ விஐபி விஐபி நிறுவனத்தா ஊர்ல இருக்க ரவுடி பைய ஊரா பெரிய பெரிய செயின் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அங்க போய் தரிசனம் பண்ணானுவோ உங்களுக்கு தெரியும் நான் பேர் சொல்ல விரும்பல இந்த பக்தியை பணம் பண்ணக்கூடிய வேலை டெக்னிக்கு அரசுக்கு அறநிலையத்துறை தெரிஞ்சிருக்கு நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றது சார் அறநிலையத்துறை முழுக்க போகணும்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் இருக்கணும் அதை நெறிப்படுத்தணும் அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் ஊழல்வாதியாக மாறுகிறார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள் ஆக்கிரமிப்பாளர்களுக்கு உடந்தையாக இருக்கிறார்கள் கோவில் நிலங்களை காக்க வேண்டிய அரசு அதிகாரிகள் வேலையே பயிர மேய்வது போல சொத்துக்களை ஆக்கிரமிப்பதற்கு சட்டத்தினை ஓட்டைகளை பயன்படுத்தி உதவி செய்கிறார்கள் கோயில் நிலத்தை மீட்ட அரசாங்கம் கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பதற்கு உதவியாக இருந்த அதிகாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுத்தது அதுதான் என் கேள்வி இன்னொன்னு மக்கள்ட்ட பெரிய கூட்டம் லட்சக்கணக்கில் போகக்கூடிய கோவில் தான் பெரிய சக்தி மிகுந்த கோயிலா நினைக்கிறாங்க அந்த மனநிலை மாற வேண்டும் ஆலய வழிபாடு இல்லாது விளக்கேற்றாது இருக்கக்கூடிய பல கோவில்களை திருப்பணி செய்ய வேண்டும் உளவாறு பணி செய்ய வேண்டும் அங்கே இந்த பக்தியை நோக்கிய எண்ணம் கொண்டவர்கள் செல்ல வேண்டும் அனைத்து இடங்களும் கடவுள் இருக்கிறான் நீக்கவரை நிறைந்திருக்கிறான் இறைவன்கிற சிந்தனை மக்கள்கிட்ட இல்ல இதுல சில ஜோசியார சொல்லி விட்டுறான் இந்த கோயில போ நீ ஒரு மாசத்துல கோடி சொன்னாயிருவ நீ இந்த கோயில போ வீடு கட்டிருவ அப்படி சொல்றான் இந்த நான் பரிகாரங்கள் தேவைதான் சார் பரிகாரம் பணத்தின் அடிப்படையில் பகவான்கிட்ட போகுதுன்னு சொன்னா அந்த பரிகாரம் தேவை இல்லைன்னு சொல்லுவேன் என்னடா நான் நாட்டிய மாதிரி பேசுறேன்னு எங்க ஐயா நடிக்க வேணா நான் யதார்த்தத்தை பேசுறேன் மக்கள் வந்து பக்தர்கள் ரொம்ப இப்ப இன்னைக்கு இந்த விரைவு தரிசனம் கூட ஊழலுக்கு வழிவகுக்கிறது காரணம் மக்கள் தான் இல்ல நீங்க இந்த கட்டண தரிசன இல்ல சார் இந்த கட்டண தரிசனத்தை வரவேற்கிறீர்களா எதிர்க்கிறீர்களா உங்க இறுதியான கருத்து சார் நான் ஆண்டவன் முன்னால் அனைவரும் சமம் சொல்லக்கூடிய நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு சரி என்று சொன்னால் ஆன்மீக தீண்டாமையை பக்தி தீண்டாமையை உருவாக்கக்கூடிய இந்த கட்டண தரிசன முறையை நான் எதிர்க்கிறேன் ஏன்னா இப்ப ஆறு நாள் விரதம் இருக்கிறான் நாளைக்கு நீ பணம் கொடுத்துட்டு அஞ்சு நிமிஷம் சாமி கூட்டு வந்துடுறோம் இது தவறு இல்லையா அந்த பக்தனுடைய மனசு சங்கட்டப்படாதா அவன் ஏழை பாலம் அந்த ஏழையுடைய பக்திக்கு இறைவன் இறங்க மாட்டானா அருணத்துல அதுக்கு உதவி செய்யக்கூடாதா இதுதான் என் கேள்வி கட்டண தரிசனமே கூடாதுன்னு சொல்லி கோர்ட்டு சொல்லுதுல இந்த நீதிமன்ற பெருமக்கள் ஆண்டவன் முன்னால் அனைவரும் சொல்ல சமம்னு சொல்லக்கூடிய எங்கள் நீதி நீதி அரசர்கள் நீதி மான்கள் பக்தர்களுக்கு இந்த மக்களுக்கு முன்னுதாரணமாக யாராவது ஒரு நீதிபதி சாதாரண தர்ம தரிசனத்துல வந்து சாமி மூட்டு போச்சு சொல்லுங்க அவங்க காலில் விழுகிறேன் நான் நீ வரும்போது பொருட்டா கால் படி வந்துருது சப்பாத்தி கால் படி வந்துருது சாதாரண பக்த பக்தி மிகுந்தவன் அவன் வந்து கோயிலுக்கு வர்றானா அவன் வந்து கீழே நிக்கும் என்ன சார் நியாயம் நீதிமன்ற உத்தரவுகளை பிறப்பிக்கக்கூடிய என் நீதி அரசர்களே நீதி பான்களே நீங்கள் மக்களுக்கு வழிகாட்டியா இருங்கள் அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய வார்த்தைக்கு வலிமை மிகுந்ததாக இருக்கும் இல்லை என்றால் ஏட்டு சுரைக்காய் கறிக்கு உதவாது நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் ஏட்டளவில் இருக்கும் வழிய செயலளவில் ஆகாது என்பதே என்னுடைய கருத்து நன்றி சார் நம்முடைய விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு கருத்துக்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டமைக்கு நன்றி மற்றும் ஒரு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம்